హాయ్ వ్యూస్ వెల్కమ్ టు డాక్టర్ టీవీ వాట్సాప్ ద్వారా ఇమెయిల్స్ ద్వారా మీరు పంపించిన అనారోగ్య సమస్యలకు మా మెడికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి సమాధానాలు తెలుసుకునే ముందు హైలైట్స్ చూద్దాం మధుమేహానికి నడుం నొప్పికి సంబంధం ఏంటి చిన్న పిల్లల్లో ఆస్తమా వచ్చే అవకాశాలున్నాయా గర్భ సంచిలో గడ్డలకి చికిత్స ఏంటి బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకుంటే ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయా ఇక ఇలాంటి డాక్టర్ టీవీలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు మా అమ్మగారి వయసు యాభై ఏడు సంవత్సరాలు పీరియడ్స్ ఆగిపోయాయి అయినా బ్లీడింగ్ అవుతుంది దీనికి కారణం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ ధర్మేంద్ర గారు సమాధానం అందిస్తారు యాభై ఏడు సంవత్సరాలు అయిన వాళ్ళకి ఎవరికైతే పోస్ట్ మెనోపాజల్ బ్లీడింగ్ ఉంటుందో ఈ పోస్ట్ మెనోపాజల్ బ్లీడింగ్ ఉన్న వాళ్ళలో కామన్గా ఇండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ కానీ లేకపోతే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కానీ లేకపోతే ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ కానీ ఈ లక్షణాలు ఉండటం వల్ల కామన్గా ఈ బ్లీడింగ్ అనేది అవుతుందండి మనము ఒక గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి పేషెంట్ వెళ్ళి వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేయించుకుని సర్వీక్స్లో కనుక ఏదైనా లీజన్ ఉందా లేకపోతే ఎండోమెట్రిక్లో ఏదైనా లీజన్ ఉందా అనేది తెలుసుకోవటం అనేది అవసరము ముందు ఒక అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ చేయించుకుని అల్ట్రాసౌండ్లో ఎండోమెట్రిక్ థిక్నెస్ ఎంత ఉంది తర్వాత లేకపోతే సర్వీక్స్లో ఏదైనా లీజన్ ఉందా లేకపోతే ఓవరీలో ఏదైనా గడ్డు ఉందా అనేది తెలుసుకోవటం అవసరం సపోజ్ ఎండోమెట్రల్ థిక్నెస్ కనుక ఎనిమిది మిల్లీమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే కామన్గా వీళ్ళకి ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ అని చెప్పి అనుకోవచ్చు ఈ ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ అన్న ఉన్నదానికి నిర్ధారణ చేయడానికి మనం డిఎన్సి డైలిటేషన్ అండ్ క్యూరటైజ్ అనేది చేసుకుని ఎండోమెట్రల్ బయాప్సీ చేసి దాన్ని వచ్చిన తర్వాత సపోజ్ ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ అని కనుక నిర్ధారణ అయితే మనము దానికి సర్జరీ ద్వారా మనకు సిటీ స్కాన్ చేయించుకుని ఏ స్టేజ్లో ఉందనేది నిర్ధారించుకోవటం అవసరం అండి ఈ స్టేజ్లో కనుక ఏ ఏ ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉన్నట్టయితే కనుక మనం సర్జరీ చేయించుకోవడానికి ఆస్కారాలు ఉన్నాయి ఈ ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ గర్భ సంచి తీసేసి ఓవరీసు తర్వాత లింఫ్ నోట్సు ఒమెంటము అర్వాత పారాయోటిక్ నోట్సు తర్వాత ఏదైనా ఆర్గానిక్ పాకితే ఆర్గాన్స్ ఇవన్నీ తీసేయటం వల్ల తర్వాత మనం పేషెంట్ని దక్కించుకోగలుగుతామండి ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ అనేది కామన్గా అరవై ఏళ్ళు యాభై ఐదు నుంచి అరవై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఒబేసిటీ అండి రీజన్ మెయిన్ రీజను షుగర్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి తర్వాత ఎవరికైతే ఇంతకుముందు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కొంతమందికి సిటీ స్కాన్లో కనుక ఓవరియన్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ ఓవేరియన్లో కనుక గడ్డున్నట్లయితే ఓవేరియన్ క్యాన్సర్కి తగ్గట్టుగా మనం ఉన్న స్టేజ్ని బట్టి ఒకటి రెండు స్టేజ్ అయితే కనుక డైరెక్ట్గా ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు అదే మూడో స్టేజ్ అయితే కనుక ముందు కీమోథెరపీ ఇచ్చి తర్వాత ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నా వయసు యాభై రెండు సంవత్సరాలు నడుం నొప్పి కాళ్ళు చేతులు లాగటం చిన్న బరువులు ఎత్తిన నడుం నొప్పి రావటం జరుగుతుంది నాకు షుగర్ బీపీ ఉన్నాయి షుగర్ కు నడుం నొప్పికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు ఆర్థోపెటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ ప్రశిస్ గారు సమాధానం అందిస్తారు షుగర్ బీపీ వల్ల కాళ్ళ చేతులు లాగడం కానీ నడుం నొప్పులు అనేది రావమ్మా జనరల్ గా నలభై ఐదు నలభై ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ తర్వాత లేడీస్ లో మీనోపాజ్ అనేది వస్తుంటుంది ఈ మీనోపాజ్ రావడం వల్ల ఆస్టోపోరోసిస్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం వస్తుందమ్మా ఈ బాడీలో ఉన్న బోన్స్ అన్ని కొద్ది మెత్తబడతాయి దానివల్ల ఈ మోకాల నొప్పులు నడుం నొప్పులు కాలు చేతులు లాగడం అనేది జరుగుతుంది ఆస్టోపోరోసిస్కి కంపల్సరిగా మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి దానిలో ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఆస్టోపోరోసిస్ అని దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఆ టైంలో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సర్వసాధారణంగా వస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి క్యాల్షియము మీ విటమిన్ డి టెస్ట్ చేయించుకోవాలమ్మా ఆ విటమిన్ డి క్యాల్షియం లోవర్ లెవెల్స్ ఉంటే మాత్రం మీరు కంపల్సరీగా ఈ మందులు వాడాలి దాంతోపాటు కొద్ది రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజెస్ అనేది చేస్తుండాలమ్మా అధిక బరువు ఉంటే మాత్రం తగ్గించుకోవడానికి చూసుకోవాలి షుగర్స్ అనేది డెఫినెట్గా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలమ్మా ఈ డయాబెటీస్ వల్ల కొన్ని బోన్స్ జాయింట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి షుగర్ కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే మంచిది ఈ ఆస్టోపోరోసిస్ వల్ల ఈ నడు నొప్పులు భుజం నొప్పులు కాల్ చేతులు లాగడం అనేది ఈ మధ్య చాలా అరుదుగా కనబడుతుంటున్నాయి ఈ ఆస్టోపోరోసిస్ కరెక్ట్ చేయడానికి కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మందులు ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఆహార నియమాలు కూడా పాటించాలమ్మా వీలైతే ఈ ఆకురలు ఎక్కువ తీసుకుంటే మంచిదమ్మ దాంతోపాటు రాగి కానివ్వండి లేకపోతే పాలు గుడ్లు ఇవన్నీ విటమిన్ డి క్యాల్షియం రిచ్ డైట్ అమ్మ సోయాలో కూడా మంచి క్యాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి లెవెల్స్ బాగానే
ఇక ఈనాటి డాక్టర్ టీలో మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డియర్ డాక్టర్ టీవీ మా బాబు వయసు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు కడుపు నొప్పిగా ఉంటే స్కాన్ చేయించాము స్కాన్లో ఒక కిడ్నీ ఉందని తేలింది క్రియాటిన్ లెవెల్ జీరో పాయింట్ నైన్ ఉందన్నారు నార్మల్గానే ఉందన్నారు ఒకే కిడ్నీ ఉండటం వలన ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటుందా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు ఏం సమాధానం చెప్తారో చూద్దాం ఒక కిడ్నీ లేకపోవడం అనేది ఏంటంటే కొంతమందికి బర్త్ తోటే సింగిల్ కిడ్నీ ఉంటుంది ఇంకో కొంతమందిలో ఏంటంటే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు రిపీటెడ్గా యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆ కిడ్నీ అనేది ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి వచ్చి ఒక సైడ్ కిడ్నీ చిన్నగా అయిపోవడం వల్ల కూడా మనకు అల్ట్రాసౌండ్లో కొన్నిసార్ల సింగిల్ కిడ్నీయే కనపడుతూ ఉంటుంది ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే సింగిల్ కిడ్నీ ఉండి ఒకటే కిడ్నీ కనుక ఉండి ఆ కిడ్నీ ఫంక్షన్ బాగా ఉన్నట్టు అయితే ఉంటే జనరల్గా వర్రీ కావాల్సిన పని ఉండదు ఒకటే మనం చూసుకోవాల్సి ఏంటంటే ఆ ఉన్న కిడ్నీ బాగా పనిచేస్తుందా కొంతమంది సింగిల్ కిడ్నీ ఉన్న వాళ్ళలో ఏంటంటే ఐదర్ బీపీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అట్లా ఉన్నట్టు ఏదో ఉంటే బీపీని ట్రీట్ చేసుకోవాలి తర్వాత కొంతమందికి ఈ కిడ్నీ అనేది సింగిల్ కిడ్నీ ఉండడం వల్ల ఆ కిడ్నీ మీద ప్రెషర్ ఎక్కువ పడి యూరిన్లో కొంతమందికి ఎఫ్ఎస్జిఎస్ అంటాం దానివల్ల ప్రోటీన్ అనేది పోతూ ఉంటుంది కొంతమందికి మాత్రమే సపోజ్ ప్రోటీన్ పోతుంది అనుకున్నప్పుడు ఆ ప్రోటీన్ తగ్గించడానికి మెడికేషన్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది సింగిల్ కిడ్నీ ఉంది కిడ్నీ ఫంక్షన్ నార్మల్గా ఉంది బ్లడ్ ప్రెషర్ నార్మల్గా ఉంది తర్వాత యూరిన్లో ప్రోటీన్ పోవడం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కాదంటే మామూలుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ వాళ్ళకి ఎస్టిమేటెడ్ జిఎఫ్ఆర్ అంటాము ఆ కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఎలా ఉందని తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత వన్స్ ఇన్ ఇయర్ ఒకసారి యూరిన్లో ప్రోటీన్ ఏమన్నా పోతుందా చెక్ చేసుకోవాలి తర్వాత వీళ్ళు ఇంకా జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోవాలంటే ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికేషన్స్ అంటే నార్మల్గా ఏ మెడిసిన్స్ తీసుకున్నట్టే కూడా అన్ని మెడికేషన్స్ కూడా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం పేషెంట్స్లో ఏంటంటే కొన్నిసార్లు కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో నెఫ్రోటాక్సిసిటీ ఉండే మెడికేషన్స్ ఫ్యూచర్లో అవాయిడ్ చేయడం మంచిది డాక్టర్ గారు మా బాబు వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు సడన్గా ఆడుతూ ఊపిరి అందక కింద కూర్చుండిపోయాడు పిల్లి కూతులు కూడా వచ్చాయి డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే ఆస్తమా అన్నారు ఇంత చిన్న వయసులో ఆస్తమా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా మీ సలహా ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ రమణ ప్రసాద్ గారు సమాధానం అందిస్తారు సాధారణంగా ఈ చిన్న పిల్లల్లో ముఖ్యంగా టీనేజ్ పిల్లలు ఎవరైతే యాక్టివ్గా స్పోర్ట్స్లో ఉంటారో ముఖ్యంగా బాస్కెట్ బాల్ హాకీ క్రికెట్ ఫుట్బాల్ ఇటువంటివి ఎక్కువ పరిగెత్తేవి ఎక్కువ శ్రమతో కూడిన స్పోర్ట్స్ ఉంటాయో వాళ్ళల్లో అలర్జీకి సంబంధించిన లక్షణాలు ఉన్న వారిలోనూ లేదంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ అలర్జీ ఉన్న వారిలోనూ ఎక్సర్సైజ్ రిండ్యూస్ రాస్తామా అంటాం అంటే ఈ పిల్లల్లో ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు అంటే ఏ రకమైన శారీరక శ్రమ ఎక్కువైన అది జిమ్కి వెళ్ళినప్పుడు కావచ్చు లేదంటే స్పోర్ట్స్ ఆడినప్పుడు కావచ్చు పరిగెత్తినప్పుడు కావచ్చు లేదంటే చాలా ఎక్కువ మెట్లు ఎక్కినప్పుడు కావచ్చు వాళ్ళల్లో వెంటనే ఈ అలర్జీకి సంబంధించిన లక్షణాలు బయటపడతాయి దీన్ని మనం ఎక్సర్సైజ్ ఇండ్యూజ్ రాస్తామంటాం వీళ్ళల్లో ఈ రకమైన శారీరక శ్రమ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఆస్తమాకు సంబంధించిన లక్షణాలు బయటపడతాయి ఎగ్జాక్ట్గా మామూలు ఆస్తమా పేషెంట్కి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ అయితే వస్తాయో ఛాతి మీద బరువు రావడం దగ్గు ఆయాసం పెళ్లి కూతులు అలసట వెంటనే నిరసత్వం అనిపించేయడం కూర్చోవడం గాలి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఇవన్నీ ఆస్తమాకు సంబంధించిన లక్షణాలు ఏవైతే అన్నీ వీళ్ళల్లో వచ్చేస్తాయి వీళ్ళు వెంటనే స్పోర్ట్స్ ఆడడం ఆపేసి వెంటనే దగ్గర ఉన్న ఇన్హేలర్ తీసుకోవడం కానీ లేదంటే కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ సిమ్టమ్స్ తగ్గిపోతాయి ఈ లక్షణాలు మళ్ళీ వీళ్ళు ఇటువంటి శారీరక శ్రమకి గురైనప్పుడే కనిపిస్తాయి నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఏ రకమైన ఇబ్బంది ఉండదు దీన్నే మనం ఎక్సర్సైజ్ రెండు రాస్తామంటాం ఇటువంటి లక్షణాలు ఉండే వారిలో ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ముందు లేదంటే స్పోర్ట్స్ వెళ్ళడానికి ముందు ఆల్రెడీ మనం పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసి రివర్సబిలిటీ ఎంత ఉంది ఆ గాలి ట్యూబులు ఎంత దగ్గరకు వచ్చినాయి వీటి చూసుకొని ఇన్హేలర్ ఇచ్చినప్పుడు వన్ అవర్ ముందు అంటే ఆడడానికి వన్ అవర్ ముందు వీళ్ళు ఒక పఫ్ ఇన్హేలర్ తీసుకొని కానీ వెళ్తే వీళ్ళకి ఏ రకమైన ఈ శ్వాసకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు ఆస్తమాకు సంబంధించిన లక్షణాలు కనిపించవు అలానే మాంటీ ల్యూకాస్ అనే ఏదైతే మెడిసిన్ యాంటీ అలర్జీ మెడిసిన్ ఉంటుందో ముఖ్యంగా ఈ చిన్న పిల్లలు ఈ వయసు వారు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఈ ఎక్సర్సైజ్ రెండు ఆస్తమా సఫర్ అయ్యేవారు ఇది చాలా వరకు ఏ రకమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని మెడిసిన్ ఇది మనం ఎక్కువ రోజులు ఎక్కువ నెలలు కూడా దీన్ని కంటిన్యూ చేసుక
స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు ఆడుకోగలరు ఏ రకమైన ఇబ్బంది ఈ లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఏమీ ఉండవు ఇక మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నా వయసు నలభై సంవత్సరాలు నా పేరు సరిత నాకు గత కొన్ని రోజులుగా కడుపుంపుగా ఉంటే డాక్టర్ని సంప్రదించాను గర్భ సంచిలో గడ్డలున్నాయి అన్నారు దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ శాంతి గారు సమాధానం అందిస్తారు ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మీరు బ్లీడింగ్ బాగా ఎక్కువ అవుతుంది పెయిన్ చాలా వస్తుంది అన్నారు సో ఈ పెయిన్తో కూడిన బ్లీడింగ్ అన్నప్పుడు గర్భ సంచిలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని చూడాల్సి వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం స్కానింగ్ అది చేసినప్పుడు గర్భ సంచి పెద్దదిగా ఉండడము ఈ గడ్డలు మీకు అన్నట్టుగా గడ్డలు కనిపించడము చూస్తూ ఉంటాము వీటిని ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటాం అనమాట ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి మూడు రకాలు ఉంటాయి అంటే లోపలి పొరలో గర్భ సంచి లోపలి పొరలో ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఏమో మధ్య పొరలో ఉంటాయి కొన్ని ఏమో అవుటర్ బయట పొరలో ఉంటాయి అనమాట మనకి లోపలి పొరలో ఉన్నట్టయితే చిన్న సైజు ఉన్నా సరే బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అదే మధ్య పొరలో ఉన్నట్టయితే పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే బయట పొరలో గర్భ సంచి బయట పొరలో ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి పెయిన్ బ్లీడింగ్ రెండు ఉండవండి కానీ అది బాగా పెరిగి పక్కన ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ని కిడ్నీస్ని బ్లాడర్ని పేగుల్ని వీటన్నిటి ప్రెస్ చేయడం వల్ల పెయిన్ రావడము వాటిలో ప్రాబ్లమ్స్ యూరిన్ వెళ్ళడంలో మోషన్ వెళ్ళడంలో ఆ ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్ అనేవి చూస్తూ ఉంటామన్నమాట సో మీకు అది ఫైబ్రాయిడ్ అనేది చిన్నగా ఉండి ప్రాబ్లం ఏమి క్రియేట్ చేయట్లేదంటే ట్రీట్మెంట్ అనేది అవసరం లేదండి అలా కాకుండా సైజ్ పెద్దగా ఉంది బ్లీడింగ్ బాగా ఎక్కువ ఉంది మందులకి కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు పెయిన్ బాగా నేను భరించలేకపోతున్నాను అన్నప్పుడు కంపల్సరీగా ఫైబ్రాయిడ్స్ తీయాల్సి వస్తుంది సో ఇది యంగ్ అన్మ్యారీడ్ గర్ల్స్లో కానీ లేదా పిల్లలు కావాలనుకున్నప్పుడు కానీ వచ్చినట్టయితే ఓన్లీ ఫైబ్రాయిడ్స్నే తీస్తాము దీన్ని మయమెక్టమీ అంటాము ఇది లాప్రోస్కోపీ ద్వారా మనం చేయవచ్చండి ఏ కుట్లు లేకుండా ఈజీగా ఒక చిన్న హోల్ ద్వారా అవి తీయడం వల్ల ఈజీగా వన్ డేలోనే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోవడము అన్నీ చేసుకోవడము తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి కూడా ప్రాబ్లం లేకపోవడము ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత కూడా డెలివరీలో ప్రాబ్లం లేకపోవడము లాప్రోస్కోపీలో మనం చూస్తూ ఉంటాము ఒకవేళ నలభై సంవత్సరాలు దాటి ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నట్టయితే అవి చాలా ప్రాబ్లం పేషెంట్ చాలా సఫర్ అవుతున్నట్టయితే దానికి ఇస్టెక్టమీ అనేది లాప్రోస్కోపీ ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది దానిలో ఏంటంటే దీనిలో కూడా కుట్లు ఏమి ఉండకపోవడము ఈజీ రికవరీ ఉండడము అండ్ ఇంట్లో అన్ని చేసుకోవడము ఆపరేషన్ అయినట్టు అనిపించకపోవడము ఈ లాప్రోస్కోపీ ప్రత్యేకత అనమాట సో ఏదైనా ప్రాబ్లం బాగా ఉన్నట్టయితే లాప్రోస్కోపీ ద్వారా మనం దీనికి చికిత్స చేయవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం డాక్టర్ గారు నా పేరు సుజాత నా వయసు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఈ మధ్య ఉదయం లేచిన వెంటనే తల తిరగడం జరుగుతుంది న్యూరో సర్జన్కి చూపించాము అంతా నార్మల్ అనే చెప్తున్నారు నా సమస్యకు పరిష్కారం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు ఈఎన్టి సర్జన్ డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ గారు సమాధానం అందిస్తారు మీరు చెప్పిన విషయాలను బట్టి మీరు వర్టైడ్ అనే దాని ద్వారా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ వర్టైడ్ అనేది ఒక సిమ్టమ్ అమ్మా బట్ ఈ వర్టైడ్ దేని నుంచి వస్తుంది అనేది ఎగ్జామిన్ చేయాలి యూజువల్గా బ్రెయిన్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా వస్తుంటుంది మన హార్ట్లో కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా వస్తుంటుంది బట్ మోస్ట్ పర్సెంట్ అబౌట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కేసెస్ చెవు ద్వారా వస్తుంది అనమాట ఈ చెవు ద్వారా వచ్చే గిడ్డినెస్ ఆర్ వర్టైడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూరబుల్ అండ్ ఇట్ డజెంట్ క్రాస్ ఎనీ హామ్ టు యువర్ బాడీ అంటే దీని ద్వారా మీరు వేరే ప్రాబ్లంలో చిక్కునేది అంటే మరణించేది ఆర్ ఎనీ డేంజరస్ సైన్స్ రాదు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూరబుల్ మీరు ఈఎన్టి డాక్టర్ని సంప్రదించి ఆ ఇయర్ ఎలా ఉందో చెక్ చేయించుకోండి ఇయర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అమ్మా ఇది సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ కొన్ని రోజులు వేసుకొని ఆ గిడ్డినెస్ తగ్గిన తర్వాత డాక్టర్ గారు మీకు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చెప్తారు ఇవి వట్ ఐడ్ హ్యాబిచ్యువేషన్ ఎక్సర్సైజ్ అంటారు అవి సింపుల్గా మీరు కంటిన్యూ చేసుకుంటే లైఫ్ లాంగ్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ బిఫోర్ టేకింగ్ దీస్ డ్రగ్స్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ కానీ ముందు బ్రెయిన్లో కానీ ఈ చెవు నుంచి బ్రెయిన్కి పోయే మధ్య భాగంలో కానీ ఏదైనా ట్యూమర్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చూడాల్సి వస్తుంది అప్పుడు దానికి సిటీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ చేసి అవన్నీ ఏది లేదంటే మీకు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ బీపీపీవి అనే వ్యాధితో బాధపడుతున్నారని నిర్ధారణకు రావాల్సి వస్తుంది దానికి మీరు ఈ వటైడ్కి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే మీకు ఈ వ్యాధి మొత్తం మీకు అదుపులో ఉంటుంది కాకపోతే ఇది రికరెన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే వ్యాధి అనమాట అలా వచ్చిన మీరు భయపడాల్సింది ఏం లేదు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకొని కంట
నేను ఎలాంటి సర్జరీ చేయించుకుంటే మంచిదో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ శరత్ రెడ్డి గారు సమాధానం అందిస్తారు మీకు అంటే బైపాస్ సర్జరీ అనేది యూజువల్ గా హార్ట్ బ్లడ్ వెజల్స్ లో ఏదైనా బ్లాకేజెస్ ఉన్నట్లయితే ఆ హార్ట్ కి బ్లడ్ ఫ్లో ఇంప్రూవ్ చేసే చేసేదానికి చేసే సర్జరీ సో అంటే ఈ మనకు ఆ బ్లడ్ వెజల్ బ్లాక్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి మనం ఏ సర్జరీ చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తాం సో బట్ జనరల్గా అంటే బ్లాక్స్ అనేవి మనకు ఉండే రెండు రకాల సర్జరీలే ఒకటి యాంజోప్లాస్టీ అని అంటాం అంటే స్టంటింగ్ చేయడము రెండోది వచ్చి బైపాస్ సర్జరీ ఎప్పుడైనా మనకి బ్లాక్స్ స్టంటింగ్కి అనుకూలంగా ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ స్టంటింగే చేస్తాం సో ఒకవేళ స్టంటింగ్ అనుకూలంగా లేవు అని అనుకున్నప్పుడు అంటే అనుకూలంగా లేకపోవడం అంటే బ్లాక్స్ వాళ్ళకి చాలా అంటే పొడవాటి బ్లాక్స్ ఉండడము లేదా మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ ఉండడము లేదా అన్ని వెజల్స్లోనూ బ్లాక్స్ ఉండడము అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో యూజువల్గా మనము బైపాస్ సర్జరీ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తాం సో ఒకవేళ అంటే మీకు అలా బ్లాక్స్ ఉండి మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ ఉండి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకోవడం అనేది మంచిదే సో జనరల్గా ఇప్పుడు బైపాస్ సర్జరీలో ఓవరాల్గా మనకి మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే ఈవెన్ ఇన్ ఇండియన్ సెంటర్స్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ టూ పర్సెంట్ సో నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఈ బైపాస్ సర్జరీతో ఇష్యూస్ అయితే ఏమీ ఉండవు ఇన్ రేర్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్లో అంటే కాంప్లికేషన్స్ ఏమన్నా రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో యూజువల్ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఒకసారి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడము ఒకసారి బైపాస్ అయిన తర్వాత బ్లీడ్ అవ్వడము ఇంకొన్నిసార్లు యూనో అక్యూట్గా గ్రాఫ్ట్స్ అక్లూడ్ అవ్వడము సో ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి బట్ ఓవరాల్ మీకు ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే సో అంటే ఆ బ్లాక్స్ అనేది ఉన్నట్లయితే హార్ట్ వెజల్స్లో అంటే మనం ట్రీట్ చేయకపోతే దానికి రిస్క్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ట్రీట్ చేస్తే టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో ఆబ్వియస్గా ట్రీట్ చేయడం అనేది బెటర్ థింగ్ ఓవరాల్ రిస్క్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది కాబట్టి ఇక మరో ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం డియర్ డాక్టర్ టీవీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ హిస్టాక్ట్ మీ ఆపరేషన్ చేశారు కానీ ఈ మధ్య ఆపరేషన్ అయిన చోట గడ్డలు ఏర్పడ్డాయి వాంతులు కూడా అవుతున్నాయి ఎక్కువ బరువులు ఎత్తలేకపోతున్నాను ఇది ఎలాంటి సమస్య దీనికి పరిష్కారం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు రోబోటిక్ సర్జన్ డాక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి గారు సమాధానం అందిస్తారు అమ్మ మీరు చెప్పినట్టుగా మీకు ఇన్సీజనల్ హర్నియా అంటాము పాత ఆపరేషన్ స్కార్లో గడ్డ రావటము నొప్పి రావటము వామిటింగ్స్ రావటం అంటే ఒక్కొక్కసారి అక్కడ కొంచెం ఆ స్టిచెస్ అని లూజ్ కావటం వల్ల లేడీస్కు కొంచెం గర్ గర్భాధారణ దానివల్ల కొంచెం మసిల్స్ వీక్ ఉంటాయి లోవర్ అబ్డమెన్లో దానివల్ల మీకు ఏమన్నా అక్కడ స్టిచెస్లో ఏమన్నా వీక్నెస్ రావడం జరిగితే దాంట్లో నుంచి కడుపులో ఉండే ఇంటెస్టైన్స్ కానివ్వండి ఇంటెస్టైన్స్ ఎంబడి ఉండే ఒమెంటం అంట ఒక ఫ్యాట్ ఒక లేయర్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది ఆ ఫ్యాట్ రావడం జరిగితే దీన్ని ఇన్సీజనల్ హర్నియా అంటాము ఒకవేళ మీరు దగ్గుతున్నా లేచి నిలబడిన మామూలు దానికంటే సైజు పెరుగుతుంది అంటే ఇది డెఫినెట్గా ఇన్సీజనల్ హర్నియా అని ఒకసారి మీరు స్కానింగ్ చేయించుకొని ఇది ఇన్సీజనల్ హర్నియా నిర్ధారణ అయిపోయింది దీంట్లో మీకు ఇంటెస్టైన్ బాగా ఉంది అంటే తప్పకుండా మీ ఎర్లీ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు ఆపరేషన్ చేయించుకొని ఒక జాలి మెష్ అనేది వేస్తాం హర్నియో ప్లాస్టీ అనే ఆపరేషన్ అంటాం సో దాన్ని మెష్ పెట్టి రిపేర్ చేయటం వల్ల మీకు చాలా ఫర్దర్ ఇంటెస్టనల్ అబ్స్ట్రక్షన్ కానీ కొన్ని ఇంటెస్టైన్ వచ్చి స్టక్ అవ్వటం కానీ అవి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ను మీరు అవాయిడ్ చేయగలుగుతారు దీంట్లో మూడు పరిజ్ఞానాలు ఉన్నాయి ఓపెన్ ఆపరేషన్ ఉంది అక్కడ కూడా మెష్ పెట్టి మెష్ మెష్ చేసి హర్నియోప్లాస్టీ చేస్తారు దాన్ని ఓపెన్ హర్నియోప్లాస్టీ అంటాం రెండోది ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా కూడా మనం హర్నియోప్లాస్టీ ఇంటెస్టైన్స్ నుంచి లోపల నుంచి ఇంటెస్టైన్స్ నుంచి రిలీజ్ చేసి ఆ గ్యాప్ని క్లోజ్ చేసి దానికి ఇన్సైడ్ నుంచి ఒక మెష్ స్పెషలైజ్ మెష్ ఉంటుంది ఆ స్పెషలైజ్ మెష్ వేసి రిపేర్ చేయటం వల్ల మీకు మళ్ళీ రికరెంట్ హర్నీ అనేది డెవలప్ కూడా కాదు సో ఇది డెఫినెట్గా ఆ మెష్ అనేది కొంచెం నార్మల్ మెష్ అనేది లోపల నుంచి వేయకూడదు కొంచెం ఒక లేయర్ ఆఫ్ మెష్ ఏదైతే ఇంటెస్టైన్ను అతుక్కోవడానికి ఇన్వైట్ చేయదు అలాంటి మెష్ వేసి రిపేర్ చేస్తే చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది లేటెస్ట్గా మీకు ఎవరన్నా సర్జన్ రోబోటిక్ సర్జన్ కన్సల్ట్ చేస్తే రోబోటిక్ పరిజ్ఞానంతో కూడా ఈ ల్యాప్ ఈ వెంట్రల్ హార్నియోప్లాస్టీ అనేది చాలా బ్రహ్మాండంగా 
లాప్రోస్కోపిక్ కంటే కూడా కొంచెం బెటర్ టెక్నిక్తో చేసే పద్ధతి ఉంది సో రోబోటిక్ సర్జరీ మీరు ఉండే సిటీలో మీకు అవైలబుల్ ఉందంటే రోబోటిక్ సర్జరీ ఈజ్ డెఫినెట్లీ బెటర్ దాన్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ అది మీరు మీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద డాక్టర్ ట్రైన్ డాక్టర్ని చూసుకొని మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాలండి చూసారు కదండి ఇవాళ డాక్టర్ టీవీ మీ కూడా ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నా మాకు వాట్సాప్ అలాగే ఈమెయిల్ చేయండి మీ ఆరోగ్య సమస్యలను సందేహాలను మాకు వాట్సాప్ చేయండి మీరు వాట్సాప్ చేయాల్సిన నెంబర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఈమెయిల్ ద్వారా పంపించాలనుకుంటే డాక్టర్ ఈటీవీ అట్ ది రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మెయిల్ చేయండి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ వీక్షించవచ్చు మరియు www.facebook.com/etvlifeindia అలాగే www.twitter.com/etvlifeindia లో ఫాలో అప్ చేయొచ్చు ఇది ఇవాల్టి డాక్టర్ టీవీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దా